हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल डॉक्टर स्थित हो अब तक हम लोग सारे वीडियोस में आपको काउंसलिंग रिलेटेड अब तक हेल्प कर रहे थे लेकिन इस वीडियो से अब हम लोग आपको मेडिकल में जिनकी एडमिशन हो गई है फर्स्ट ईयर में उन लोगों को लग रहा होगा कि यार फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना होता है कैसे क्या करना है वो सारे उनके सारे उन सारे सवालों के सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में देने वाले हैं आप सारों को पता होना चाहिए कि इस साल से एम ने नया करिकुलम जारी किया है सारे नए करिकुलम में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जो उससे पहले नहीं थी तो आपके सीनियर्स भी ये बात नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको जिनकी जी पढ़ाई हुई थी थोड़ी डिफरेंट थी इस बार नए करिकुलम है तो इस वीडियो में हम लोग को नए करिकुलम के बारे में बताएंगे जो फर्स्ट ईयर एम से अब लागू हुआ है साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है और आपको कौन कौन से बुक्स खरीदने खरीदने चाहिए फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जामिनेशंस और या फिर अच्छे नॉलेज के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप से बुक्स होते हैं मेडिकल में तो शुरू करते हैं तो पहले आप जब इंटर होंगे लाइक कितनों की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी होंगी एक अगस्त से किसी की होने वाली हैं तो सबसे पहले एक महीने के फाउंडेशन कोर्स को इंटीग्रेट किया गया ये जो से पहले कभी नहीं थी इसका गोल यह है कि इससे आपको सिखाया जाएगा मेडिसिन के बेसिक्स के बारे में इनकी जानकारी पहले कभी नहीं दी जाती थी सीधा लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो जाता था तो बेसिक्स बहुत ही कमजोर रहती थी तो अब आपकी बेसिक्स होगी मतलब तो कैसे इसमें आपको बताया जाएगा कि फिजिशियंस का सोसाइटी में रोल क्या है एम का प्रोग्राम क्या है ओवरऑल मतलब तो मेडिकल है क्या आपको कैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पढ़ना है जिससे आप स्ट्रेटजी बना सकें और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ी एथिक्स बताई जाएगी एटीट्यूड बताई जाएगी और प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताया जाएगा जो कि बहुत ही जरूरी है और आप आपको आजकल आप इतने इंसिडेंसेस हो रहे हैं इसके लिए आपको एथिक्स सीखना बहुत जरूरी है एक डॉक्टर होने के लिए आपको हेल्थ केयर सिस्टम कैसे कैसे किस फेजेज में डिवाइडेड है इसकी डिलीवरी कैसे होती है लाइक गाँव विलेजेस में से लेकर शहर तक उनके बारे में बताया जाएगा नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जो प्राइमरी केयर है जो कम्युनिटी बेस्ड केयर है वो भी काफ़ी ज़रूरत है मेनली क्योर के लिए नहीं प्रोफाइल एक्सेस के लिए प्रवेंसन के लिए इसके साथ ही आपको लैंग्वेज और कैसे आपको बात करनी है किसी पेशेंट से जो कि बहुत ज़रूरत होती है आपको उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बताया जाएगा जो कि बेहद ज़रूरी है नीट की तैयारी में भी आपको बहुत ज़रूरी थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा अब आपको मेडिकल में जरूरी होगी उसकी यूज़ आपको करनी है कि टाइम कैसे मैनेज करें इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें स्ट्रेस जो होती है मतलब मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहूँगा लेकिन जो स्ट्रेस होती है उसको मैनेज कैसे करें ये आपको उसमें बताया जाएगा और लास्ट में फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में जैसे पल्स चेक करना और चेस्ट कंप्रेशन हो गया रेस्पिरेटरी असिस्ट देना रेस्पिरेशन में ये सब जो चीज़ें जो जरूरी होती हैं इमरजेंसी केसेस में या कैसे मतलब हैंडल करना है वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी साथ में ही आपको लोकल लैंग्वेज अगर आप किस लाइक like, आप नॉर्थ से हैं आप साउथ में आपने एडमिशन लिया तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी जिससे आपको वहाँ अकलमटाइज करने में आसानी हो साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की भी अगर आप हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा है या फिर किसी और मीडियम से अब इंग्लिश में सब कुछ है तो आपको बेहद ज़रूरत होगी तो इंग्लिस लैंग्वेज बताया जाएगा और साथ में कंप्यूटर स्किल्स और आजकल डिजिटाइजेशन डिजिटल इंडिया की है तो आपको कंप्यूटर स्किल्स तो होनी चाहिए अब ये सब चीज़ें आपको एक महीने की फाउंडेशन कोर्स में बताया जाएगा अब खत्म हो गई फाउंडेशन कोर्स उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में तीन सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जिसकी ड्यूरेशन है एक साल मतलब अभी से एक साल तक आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट ईयर में एनाटमी भी बस एक सब्जेक्ट नहीं है इसमें पाँच डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांटा गया एनाटॉमी को एक जनरल एनाटॉमी जिसमें आपको पूरे बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में बताया जाता है आपको डाइफ्राम से ऊपर और नीचे फिर एक न्यूरो एनाटॉमी होती है जिसमें आपको ब्रेन के रिलेटेड ऑनसिस पढ़ाया जाता है तीसरी हिस्टोलॉजी है जैसा नाम सजेस्ट करता है उसमें आपको टिशूज टिशूज का सेक्शन होता है आपको वो देखना होता है कैसा कौन से ऑर्गन के टिशूज दिखते हैं माइक्रोस्कोप में चौथा तो ऑस्टियोलॉजी जिसमें आपको बोन्स डिफरेंट बोन्स के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत जरूरी है क्या उसमें मसल अटैचमेंट है और बोन्स से जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आ, और पांचवी जो है आपको इम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है इम्ब्रियोलॉजी जिसमें मतलब आपका कैसे जो नौ महीने डेवलपमेंट होती है वो भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से जो हेरिटरी डिजीज होते हैं उसकी स्टडी के लिए ये बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है जनरल अनाटमी में अब अब मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से आपको बुक्स फॉलो करने चाहिए तो जनरल अनाटमी में 
मेरे तरफ से ग्रीस एनाटमी और बी डी चिरोसिया पहले आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें मेरी पर्सनल ओपिनियन से मतलब मुझे एक्सपीरियंस से ये सब लगा कि ये सब बहुत ही ज़रूरी है और इन सब से हेल्प होगी बाकी आपको और कहीं से आपको ओपिनियन लेना हो तो ले सकते हैं बट मेरे तरफ से आपको ये लेना चाहिए ग्रेज एनाटमी एक रेफरेंस बुक है मतलब ज़रूरी नहीं है लेना लेकिन हाँ आपको अगर बहुत ही ऊपर तक नॉलेज चाहिए तो आप इसकी मदद ले सकते हैं या तो किसी सीनियर से ले लें या रेफरेंस मतलब किसी सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं ग्रेज सब कुछ इसमें डायग्राम्स इससे देखा जाता है लेकिन जो आपको फॉलो करनी है बुक वो है बी डी चौरसिया की किताब ये आपकी टेक्स्ट बुक है और यही आपको फॉलो करनी है इसकी चार वॉल्यूम आती है चारों आपको खरीद लेनी चाहिए बेस्ट बुक है भी सारे कॉलेज में यही चलती है हाँ लेकिन लोअर लिम के लिए एक जनरल एनाटमी को लोअर लिम और अपर लिम में बांटा गया है और एबडोम में बांटा गया है तो लोअर लिम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विश्राम सिंह ले सकते हैं क्योंकि मुझे पर्सनली लोअर लिम के लिए विश्राम सिंह सही लगा अगर दूसरे सेक्शन में जाए तो न्यूरो एनाटमी है न्यूरो एनाटमी के लिए मैं विश्राम सिंह की बुक सजेस्ट करूँगा और फिर ऑस्ट्रियोलॉजी जिसमें बोन्स के बारे में पढ़ेंगे उसकी किताब राइटर है का नाम है पोदार डॉक्टर पोदार अब उसकी किताब फॉलो करें हिस्टोलॉजी में आती है जे गुना सेगरन की किताब उनकी किताब आप लें हिस्टोलॉजी के लिए और इम्ब्रियोलॉजी के लिए इंदर बीर सिंह की बुक आती है ये सब किताब लें ये ज़्यादा वास्ट नहीं है ये सब बस देखने में लग रहा है इतनी लंबी सिलेबस है लेकिन पढ़ते पढ़ते सब हो जाता है अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में आ, मैंने तीन किताब के बारे में बताया जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर डिफिकल्टीज लेवल में है लाइक like, सबसे जो एक गेनोंग है राइटर का नाम वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है बत, लेकिन अगर आप बहुत ही मतलब स्किल्ड हैं तो आप गेनोंग से रेफरेंस ले सकते हैं किसी से लेकिन जनरली लोग ये फॉलो नहीं करते गेनोंग ये पीजी लेवल की किताब होती है प्रोफेसर्स लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे लेकिन आप बेटर अवॉइड करें दूसरी किताब है गाइटन ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट किताब है फिजियोलॉजी में गाइटन बेस्ट किताब है कंसेप्ट इससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में अगर आप बातों को बनाना जानते हैं तो उससे लिख सकते हैं ये फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट किताब है लेकिन अगर आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना नहीं आता है और एग्जाम में आप सही से नहीं लिख पाते हैं तो आपको अगर रटना ज़्यादा पसंद है तो ए के जैन उसके लिए बेस्ट है ए के जैन में सब कुछ अच्छे से पॉइंट्स वाइज आंसर्स दिए रहते हैं तो आप बस उसको पढ़ लें और एग्जाम्स में लिख लें लेकिन हाँ डॉक्टर बनने के लिए क्लिनिकल नॉलेज के लिए गाइडन इन सब में मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगा तीसरी सब्जेक्ट है बायो जिसमें मैंने इसमें भी तीन किताब को बताया हार्पर लिपिन कॉटन वासुदेवन हार बायो को दो भागों में बांटा गया एक जनरल बायो और एक मेटाबॉलिज्म uh, सारे ग्लूकोज वगैरह सबका तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म पार्ट के लिए हार्पर इज़ द बेस्ट तो हार्पर आप ले सकते हैं उस पार्ट के लिए लिपिन कॉट uh, आपको मोस्ट पब्लिक क्लिनिकल पार्ट आपको अच्छे से बताता है लेकिन एग्जाम्स के लिए या फिर ऐसे नहीं इसको लिपिन कॉट को ऐसे एज ए रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हैं और इसकी आप हेल्प जस्ट फॉर कंसेप्ट ले सकते हैं लेकिन अब वही बात आती है कि एग्जाम्स में पास करने के लिए कौन सी किताब लूँ तो उसके लिए वासुदेवन इज़ द बेस्ट वासुदेवन में सब कुछ आपको पॉइंट्स वाइज सब कुछ दे रखा है बस एग्जाम्स में आप एग्जाम्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो वासुदेवन बेस्ट है लेकिन क्लिनिकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हार्पर एंड लिपिन कॉट बेस्ट है तो ये सब रही तीन सब्जेक्ट की बात एक बार आपको लिस्ट दिखा दूँ और मैंने आपको सारे फोटोज़ भी बारी बारी से फ्लैश की हैं तो उस किताब आप मैच करके आप उस किताब को खरीद लें और आपको बस उम्मीद है कि आपको ये सब किताबें पसंद आएंगी अगर आपको कुछ डाउट्स हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर फर्स्ट ईयर में कुछ भी आपको मुश्किल आ रही है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में मतलब ये चीज़ किस लिए है किस लिए नहीं है तो उसके लिए हम आपको मदद करेंगे कमेंट सेक्शन में आगे अगर आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ के आप हैं तो उसके लिए भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हमें ज़रूर उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने मैंसन कर रखी है तो उससे ज़रूर फॉलो कर लें जिससे आपको पूरी अपडेट्स आती रहेगी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक